stres pe ah periksa lagi seminggu buku banyak tak baca lagi ni macam mana nak baca stres ha, itulah periksa dah berapa banyak kali dah periksa tapi asyik-asyik buat benda sama asyik-asyik stres pelajar Malaysia dengan periksa memang dah macam kacang dengan kulit mana taknya periksa kita ambil sejak dajah satu sekurang-kurangnya kita hadapi periksa 4 kali setahun bermakna jika sekarang ni anda ambil SPM anda dah ambil periksa paling kurang 40 kali dah banyak tu tapi tak cukup lagi sebab anda akan hadapi lagi periksaan-periksaan pra-uni diploma, A-level dan sewaktu ambil sarjana 3 ke 5 tahun dalam berpuluh-puluh periksa yang kita ambil tu pula ada beberapa periksaan besar peringkat kebangsaan semacam UPSR PMR dan SPM periksa seragam peringkat antarabangsa pula semacam A-level dan juga IB eh ni tak puas hati ni banyak sangat periksa kita ambil sebab apa sebenarnya sebab apa kita periksa hmm ha kenapa tak kita buat satu video untuk jawab soalan ni <laughs> kenapa kita Periksa. Uish, bagus projek ni. Saya pergi ambil kamera sekejap. Sistem periksa ni, dia mula dari mana sebenarnya? Sejarawan, jejak sistem periksa ni berasal dari China. Dari awal abad ke-7, kerajaan China bentuk satu peperiksaan awam bernama Keju. Keju, keju. Tujuan peperiksaan ini adalah untuk melahirkan penjawat awam yang berkedudukan tinggi supaya dapat berkhidmat dengan maharaja. Sistem peperiksaan sangat susah sampai orang yang ditangkap meniru boleh kena hukum bunuh dan sangat penting sebab ujian inilah yang akan tentukan masa depan sama ada kedudukan hierarki dalam masyarakat dan juga gaji. Sama macam sekarang lah. Dalam dunia Islam pun ada sistem ujian sebenarnya. Contohnya, cikgu-cikgu yang akan menguji hafazan Al-Quran anak murid. Dalam bidang hadis, di Kairawan, pelajar yang lepasi ujian dan pendidikan hadis akan diberi sijil bernama Bilhaq Al-Riwayah yang bermaksud kebenaran untuk meriwayatkan hadis. Eh, jap. Bilhaq Al-Riwayah? Macam pernah dengar. Bak Bakalaureat? Ah, macam mana ujian hadis ni? Ada contoh tak? Musa Abi Hafal hadis ke mendanya. Nombor telefon mak pun tak ingat. Eh, bawa apa ni? Alamak, bentuk api! Maka, sistem periksa ni sebenarnya berasal dari timur. Dan hanya pada abad ke-19 lah, Barat mula gunakan sistem periksaan kita ni. Dan kelakarnya, semua orang timur kemudian guna pakai model periksaan Eropah. Jadi, ini kes klasik cikgu yang berubah menjadi anak murid. Jadi, periksa berskala besar peringkat negara mula bila sebenarnya? Baru je lagi pada tahun 1980-an. SPM peringkat seluruh Malaysia sebenarnya bermula pada tahun 1987. Kita dah bincang sikit tentang sejarah periksa. Tapi sebenarnya kenapa kita periksa? Ada dua dimensi untuk soalan ni. Kita ada jawapan yang mudah dan kita ada versi jawapan yang agak mendalam. Lagi sekali. Mendalam tentang sistem. Versi mudahnya, periksa digunakan untuk mengukur perkembangan pelajar. Macam mana nak tahu pelajar tu dia belajar sesuatu dalam kelas dan bukan menganga tengok halkum cikgu? Apa? Dengan cara kita bagi dia ujian. Kalau dia boleh jawab, maka kita tahu bahawa dia sebenarnya belajar. Ujian juga boleh tolong kita untuk tolong pelajar tersebut dalam akademik. Kalau dia gagal dalam ujian sains contohnya, kita tahu dia lemah dalam sains dan kita boleh bagi dia intervensi. Itu jawapan yang kita biasa dengar lah berkisar tentang anak murid. Tapi sebenarnya sistem periksa ni dia pergi lagi dalam apabila dia bermain dalam arena negara dan dunia. Sistem peperiksaan ni dia berkembang dahsyat sebab nak memenuhi permintaan revolusi industri 
yang seolah-olah nak memarketkan sistem pendidikan. Maka timbullah watak baru dalam perbincangan kita iaitu data. Sebab antara fungsi sistem periksa adalah untuk membolot sebanyak mungkin data akademik pelajar. Macam model syarikat korporat lah. Jadi, macam mana orang atasan nak dapatkan data sebanyak mungkin? Rasanya kita semua pernah alami sendiri jawapan dia. Iaitu, dengan dia perkumpulkan puluhan ribu pelajar dari seluruh negara, suruh beramai-ramai ambil satu periksa besar-besaran yang standard, semua orang jawab set soalan yang sama, dan berpusat iaitu biasanya di bawah kawalan dan kontrol Kementerian Pendidikan Negara tersebut tapi ada satu lagi masalah data pendidikan macam mana yang mereka nak kumpul cerita tentang pelajar dekatan 5 abu tolong kawan dia belajar fizik pukul 3 pagi cerita tentang minah gagal matematik banyak kali tapi tak pernah berhenti jumpa cikgu data mestilah senang dikira objektif, kuantitatif dan kompak cerita-cerita ni semua tak boleh muat dalam sijil jadi semua nilai pendidikan dikecikkan dalam bentuk abjad A, B, C, D dan nombor 3.5, 4.0 dan sebagainya Jadi bila dah dapat banyak data yang boleh dikira ni apa yang boleh dibuat? Banyak! Data-data ni semua boleh distatistikan boleh dianalisis dan diproses untuk tentukan standard pendidikan bertambah baik atau buruk kalau satu Malaysia fail SPM, maksudnya tak tidur malam lah Menteri Pendidikan. Untuk kawal kemasukan dan perpindahan pelajar ke pusat pengajian, maka sijil peperiksaan jadi seolah-olah pasport ke pendidikan yang lebih tinggi. Untuk semak pencapaian sekolah, subjek dan cikgu, untuk tahu sekolah mana yang paling baik dan sekolah mana yang paling sorot. Biasanya pakcik-pakcik tengok keputusan SPM nak tahu ni je lah. Nak, bolehlah belagak sikit kalau sekolah mereka dulu dapat top 5 dan data-data periksa sebenarnya boleh membantu pentadbiran untuk buat polisi pendidikan sama ada nak kekalkan sesuatu sistem itu macam UPSR yang dah lama dah atau tambah baik macam SPM ataupun untuk rombak terus macam yang berlaku pada PMR ditukar dengan PT3 ha, maksudnya banyaklah pekdah sistem peperiksaan ni mesti tak ada orang komplain kan Mesti yang merungut kata periksa ni tak bagus lah, susah lah, merosakkan sistem pendidikan. Mesti dia orang semua ni ngada-ngada je. Ha, memanglah korang komplain, korang fail periksa, kan? Sebenarnya, masalah sistem peperiksaan memang banyak dibincang dan ditulis dalam buku dan jurnal akademik. Siap ada gerakan lagi nak minta dibatalkan langsung sistem peperiksaan peringkat kebangsaan. Masalah dengan sistem peperiksaan ni adalah pada tiga dimensi. Masalah dengan pelajar tu sendiri Masalah dengan sistem Dan masalah dengan pembelajaran Peperiksaan sangat ditakuti oleh pelajar Sebab sifatnya yang high stake Periksa yang mungkin kita ambil sekali je seumur hidup Digunakan untuk tentukan masa depan Masuk universiti mana Kerja apa Biasiswa berapa banyak Dan jumlah hutang Jadi mana tak stres Periksa juga bertanggungjawab mengecap-cap gagal Dalam kalangan budak-budak seawal umur 7 ke 8 tahun dan ini datangkan masalah psikologi apabila mereka membesar nanti Masalah tekanan periksa ni sangat menjadi-jadi di negara Asia semacam China Sampai ada fenomena bernama exam fever Iaitu kemurungan yang sangat melampau malah sampai membawa kepada membunuh diri Dan mungkin yang paling menarik adalah Peperiksaan memisahkan pelajar ikut martabat dan kategori Kita ada top scorer yang duduk di kelas atas dan kita ada low scorer yang duduk di kelas bawah Maka wujudlah isu antara dua darjat dan top scorer akan terus maju dan maju dan lower scorer di bawah pula akan terus corot dan corot dari segi sistem pula sebab pelajar terdesak dan tertekan nak skor kerana itulah penentu nilai diri mereka maka kes meniru makin lama jadi makin teruk yelah orang kampung pun mana kisah apa nama kita faham ke tak apa yang kita belajar yang penting berapa A dalam sijil dan sebab keputusan periksa sangat-sangat dipandang penting maka timbullah banyak bisnes tuition semata-mata untuk bantu skor periksa tu je dan buku-buku yang pelik macam buku skema jawapan tumbuh macam cendawan dalam buku tu memang tak ada lain cuma beratus-ratus soalan skema jawapan markah jawapan tersebut dan tahun soalan tersebut pernah keluar dalam periksa dan buku ini je lah yang budak-budak pegang 3 hari sebelum periksa ia dihafal dan ditekap atas kepala dan tasmak Oh buku tu ingat lagi 3 jam sebelum mula sejarah SPM kita meneran hafal skema jawapan guna buku tu Bukan tu sebab belajar sejarah Bagaimanapun yang paling merisaukan sebenarnya adalah 
kesan periksa terhadap pembelajaran dan ilmu. Kini kita bukan lagi belajar sebab ilmu, tapi kita belajar sebab periksa dan terpaksa. Kita belajar untuk cari memaksimalkan markah periksa, bukan untuk memahami ilmu. Kita menghafal ilmu untuk dimuntahkan balik dalam periksa. Dan bila habis periksa, kita lupakan semua. Dan kita abaikan semua ilmu yang tak ada dalam periksa. Kita tekan suis tutup bila cikgu kata, ini tak ada dalam periksa. Jadi, macam mana kalau kita memang tak suka periksa? Apa kita nak buat? Ini soalan dia. Adakah kita nak lari dari Dewan Periksa? Atau tak nak langsung buat latihan soalan tahun-tahun lepas? Atau nak protes depan pengetua minta tukar sistem? Sebenarnya, walau sebanyak mana pun masalah dengan sistem periksa, dari segi praktikalnya, memang susah kita nak praktikai. Tambah lagi, susah nak datangkan satu sistem baru berskala besar untuk kita gantikan sistem periksa. Jadi sistem peperiksaan ini mungkin akan kekal sama berpuluh-puluh tahun lagi dan tak akan diubah. Tapi adik-adik ada satu cara penyelesaian yang kita boleh buat dan kita kena buat. Jangan meniru. Walau sesusah mana pun paper, walau berapa banyak kali pun adik fail, walau sebesar mana pun harapan mak ayah nak tengok adik-adik skor dalam peperiksaan, jangan sekali-kali meniru. Sebab apa adik-adik? Sebab walau sebanyak mana pun sistem pelajaran kita berubah, ada satu fakta yang tak akan berubah sampai ke akhir zaman, sampai bila-bila. Ilmu tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah lah yang akan menilai ilmu kita dan yang akan menjadi pemberkat ilmu yang kita peroleh. Ah, jadi itulah sedikit sebanyak perbincangan kita tentang kenapa kita periksa. Apa pandangan anda semua tentang sistem peperiksaan? Ha, tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa share, like Facebook dan subscribe di YouTube. Jadi insyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.